നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് അതായത് നോൺ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ വെൻ എ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് ദ ഫുൾ ഓണർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹി കനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ടൈറ്റിൽ ഓവർ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി പർച്ചേസ് നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണ അവകാശമില്ലാത്തൊരു ഗുഡ്സ് ഒരാൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം സെല്ലറിൽ നിന്നും ബയറിലോട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ഗുഡ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴായാലും അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ വന്നിട്ട് അയാളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദ ജനറൽ റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ഓണർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ക്യാൻ സെൽ ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ഒരു നിയമമാണ് ഒരു ഓണറിന് മാത്രമേ ആ ഗുഡ്സ് അയാളുടെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ മേൽ അവകാശം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റിയൽ ഓണർ എപ്പോഴായാലും വരും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ടൈറ്റിൽ ഫ്രീ ഫ്രം ഡിഫക്റ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് ആൾസോ ബി വിത്തൌട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലി ദാറ്റ് വിച്ച് ഹി ഹിംസെൽസ് ഹാസ് The general rule is that no one can transfer a better title than what he himself possesses. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര മാത്രം അവകാശമുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പൂർണ്ണ അവകാശം ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം റിയൽ ഓണർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ റിഗാർഡിങ് പാസിങ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഈ സബ്ജെക്ട് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇനി പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന തത്വങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അതോറിറ്റി ഓർ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ ഓണറാണ് ഞാൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ അല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണറിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നോൺ ഓണറിന് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഓണറാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതോറിറ്റി ഓർ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓണർ അതായത് വേർ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓണർ ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഗെറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയൽ ഓണർ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ആ ഗുഡ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എക്സംഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോൺ ഓണറിനും എന്ത് ചെയ്യാം അയാളുടെ അവകാശത്തിലില്ലാത്ത ഗുഡ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാം പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് വേണം റിയൽ ഓണറിൻ്റെ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വേണം അങ്ങനെ റിയൽ ഓണറിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയോ അധികാരത്തോടു കൂടിയാണോ ഒരു നോൺ ഓണർ ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം ബയറിന് കിട്ടും ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എസ്റ്റോപ്പൽ അതായത് വെൻ ദ ട്രൂ ഓണർ ഈസ് എസ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ കണ്ടക്റ്റ് ഫ്രം ഡിനേയിങ് ദ സെല്ലേഴ്സ് അതോറിറ്റി ടു സെൽ ദ ട്രാൻസ്ഫർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ആസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രൂ ഓണർ അതായത് റിയൽ ഓണറിനെ എസ്റ്റോപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗുഡ്സിന് റിയൽ ഓണർ അല്ല പക്ഷേ എനിക്കത് ബയറിന് വിൽക്കാം അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണറിന് എന്നെ തടയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ തടയാനുള്ള അതിൽ നിന്നും അയാൾ എസ്റ്റോപ്പിലായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയൽ ഓണറിന് അത് വിൽക്കാം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ സെർട്ടൺ ഗുഡ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് ആക്ട് ഇൻ സച്ച് എ മാന ദാറ്റ് വൈ
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എനി വൺ ഹു ബൈ ദം ഫ്രം സച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ബൈ ഗേറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഓണേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓണറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഡ്സ് ബയറിനെ വിൽക്കാം ബയറിന് അതിന്മേലുള്ള എല്ലാ അവകാശവും കിട്ടുന്നതും ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടർ എ വോയിഡബിൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെൻ ദ സെല്ലർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാസ് ഒബ്ടൈൻ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദം അണ്ടർ എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ബട്ട് ദി കോൺട്രാക്റ്റ് ഹാസ് എ നോട്ട് ബീൻ റിസൈൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ സെയിൽ ദ ബയർ അക്വേസസ് അക്വേസ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ടു ദി ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദി ബയർ ഷുഡ് ആക്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി സെല്ലേഴ്സ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വോയിഡബിൾ എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി ഒരു ഗുഡ്സ് എത്തി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെയോ ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗുഡ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ ആരാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ റിയൽ ഓണറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വരും അപ്പം ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെയും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം സപ്പോസ് എ ബൈ എ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻഡ്യൂസസ് ബി ടു സെൽ ആൻഡ് ഡെലിവർ ടു ഹിം സം ആർട്ടിക്കൾ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എ സെൽ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ടു സി ബിഫോർ ബി ഹാസ് റിസൈൻ ദി കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പം മിസ് റെപ്ര തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ ഒരു ഗുഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ അത് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ വഴി വന്നതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ ഓണർ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരക്കി വരുമോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കാം അതാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടർ എ വോയിഡബിൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് സെയിൽ ബൈ ദ സെല്ലർ ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓർ ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ ഹിം ഓർ ഹിസ് ഏജൻറ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് സെയിൽ ഓർ പ്ലഡ്ജ് ഗീവ്സ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ടു ദി ട്രാൻസ്ഫറി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറി ട്രാൻസ്ഫറി വാസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഹാഡ് നോ നോളജ് ഓഫ് ദി സെല്ലേഴ്സ് വൺ ടു ടൈറ്റിൽ ദി ഒറിജിനൽ ബയർ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ ഡാമേജ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ബട്ട് കെ നോട്ട് റിക്കവർ ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ബയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരേ കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസഷൻ അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ആ കടയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്തത് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് വിറ്റു അങ്ങനെ വരുന്ന അത് വി അങ്ങനെ വിറ്റു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് നമ്മളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും സെല്ലർ നമ്മളത് തിരിച്ചെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് സെല്ലർ അത് വിറ്റു അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ആ സെല്ലറിന് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കുണ്ടായ ഡാമേജസ് ആ സെല്ലറിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഈടാക്കാം ദെൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് നോൺ ഓണറാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അതായത് യഥാർത്ഥ ഓണറിന് മാത്രമാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോൺ ഓണേഴ്സിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം അങ്ങനെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബയറിന് എല്ലാ അവകാശവും ലഭിക്കും ആ സന്ദർഭങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓണറിൻ്റെ കൺസെൻറ്റോടു കൂടി ഒരു നോൺ ഓണറിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം പിന്നെ എസ്റ്റോപ്പ് അതായത് റിയൽ ഓണറിനെ എസ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അയാൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും അയാൾ റിയൽ ഓണറാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഓണറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുഡ്സ് വിൽക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു കോ ഓണേഴ്സ് ഒന്നിലധികം ഓണറുള്ളൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ ആ സാധനം വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഓണേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഈ ഓണറിന് അത് വിൽക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് വോയിഡബിൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്ന
ഒരിക്കലും എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ സെയിൽ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ സെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തായ വാങ്ങിച്ചില്ല പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേലും വിൽക്കാം ഓൾറെഡി വിറ്റ സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിറ്റതിന് ശേഷവും സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് ബയറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ബയ മസ്റ്റ് ആക്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് സെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൾറെഡി വിറ്റ സാധനം ഇന്ന ആൾക്ക് വിറ്റതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാവരുത് തേർഡ് പേഴ്സൺ വരുന്നത് അയാൾക്ക് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല അതായത് ഓൾറെഡി വിറ്റതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കടയിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ അതെ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ദേശത്തോട് പോകരുത് നമ്മൾ അറിയാതെ ആക്സിഡൻ്റലി അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിറ്റ സാധനം വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനൊരു വില ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് സെല്ലറ് ആ വിറ്റ് ഓൾറെഡി വിറ്റ കഴിഞ്ഞ സാധനം സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിറ്റതായിരിക്കണം മൂന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വാ ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ ആദ്യത്തെ വിൽപ്പന നടന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കരുത് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓൾറെഡി വിറ്റ സാധനം വീണ്ടും വിൽക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് ബയർ ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓവർ വിച്ച് ദ സെല്ല ഹാസം റൈറ്റ് അതായത് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് സബ്ജെക്ട് ടു സം ലെയിൻ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെല്ല ദ ബയർ മേ സെൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി വിറ്റു പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പൈസ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷേ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു ആ ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സെല്ലറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരാൾക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭമാണ് ആറാമത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു നോൺ ഓർഡർ പകുതി അവകാശം എനിക്കുള്ളൂ ബാക്കി അവകാശം സെല്ലറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെല്ലറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് വെൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സോൾഡ് സബ്ജെക്ട് ടു സം ലൈൻ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സെല്ല ദ ബയർ മേ സെൽ പ്ലഡ്ജ് ഓർ അതർവൈസ് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ടു ദി തേർഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താണ് പറയുന്നത് സെല്ലർ ബയറിന് വിറ്റു എന്നാൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ അവകാശം സെല്ലറിലുണ്ട് സെല്ലറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം മറിച്ച് വിൽക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സെല്ലർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് ബയർ ഈസ് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെല്ലർ സെല്ലറിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ആ ഗുഡ്സ് ബയറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ഓർ എ മർക്കൻ്റെ ഏജൻറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഹിം ബയറിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ഏജൻറ്റിന് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ദ പേഴ്സൺ ബൈയിങ് ദ സെയിം ആക്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ ഇത് ഓൾറെഡി വിറ്റതാണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കരുത് വരുന്നത് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ പറയുന്നത് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ അതായത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് റിഗാർഡ് റിഗാർഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ടൈറ്റിൽ ആർ സബ്ജെക്ട് ടു പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് അതർ ലോ ഇൻഫോഴ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് ദിസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ എവറി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ദ സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എ റിസീവർ ഈസ് എൻഡൈറ്റിൽ ടു എഫക്റ്റ് എ വാലിഡ് സെയിൽ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഹിസ് കസ്റ്റഡി ദോ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓണർ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്
ചില ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു നോൺ ഓണറിനെ വിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റിസീവറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം ഇപ്പം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പണയം വെച്ച മുതലുണ്ട് അത് സമയമായിട്ടും എടുക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആ സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരാൾക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ചില ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് റീസെയിൽ ബൈ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അതായത് വെൻ വെയർ ആൻഡ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹു ഹാസ് എക്സൈറ്റഡ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഓർ സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാൻ റീസെൽ ദി ഗുഡ്സ് ദി ബയർ അക്യൂസ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ആസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഒറിജിനൽ ബയർ ഈവൻ ദോ നോ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ റീസെയിൽ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ബയർ അതായത് സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ബയർ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ കാരണം അയാൾ കൊടുത്ത സാധനത്തിന് വില അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുഡ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എ പേഴ്സൺ അക്വർ എ വാലിഡ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് എ മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ആൻഡ് ലീഗലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മാർക്കറ്റ് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഓവേർ ടു എ ബോണിഫൈഡ് പർച്ചേസ് വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സെല്ലേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ദ സെയിൽ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രൂ ഓണർ ദ സെയിൽ മേ ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസേജ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സം ഒരു സംഭവമാണ് മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ പേഴ്സൺ അക്വർ എ വാലിഡ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഓവർ മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് വഴി ആരെന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടും അത് ആരുടെ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഷണം വന്നതാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് വഴിയാണ് ഒരാൾ ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണറായിട്ട് മാറുകയാണ് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഓവേർ ടു എ ബെനിഫൈഡ് പർച്ചേസ് കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ട് വഴി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസിങ് ഓഫ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സെല്ലർ സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ സെല്ലറിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല ആരാണോ വിൽക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ദ സെയിൽ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രൂ ഓണർ ദ സെയിൽ മേ ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസേജ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഈ മാർക്കറ്റ് ഓവേർട്ടിന് വഴി വിൽക്കുന്നവർ എന്തായി മാറും അത് അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണറായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നോൺ ഓണേഴ്സുകൾക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാനുള്ള സന്ദർഭം അതായത് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ റിയൽ ഓണറിന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോൺ ഓണേഴ്സിനും അതായത് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർ അല്ല അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്നുള്ള സന്ദർഭമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എട്ട് ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നോൺ ഓണറായ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ മേലുള്ള റൈറ്റ് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം